。永成啊，虽然年纪不大，但知进退，识大体，文武兼修，深具孝心，是为诸皇子的表率，是该好好嘉奖。朕打算，重阳节之后，便封永成为贝勒。臣妾谢过皇上隆恩。嗯。永昌娶了福晋都没有封爵，怎么四阿哥就封了贝勒呢？虽说长幼有序，可是永成就嫁有功，皇上是赞许的。四阿哥就嫁有功，皇上怎么赏都不过分，可是皇上。皇上好歹也得顾及永章的面子，一并封了贝勒也就罢了，偏偏就把永章丢在那儿。前些日子还把他好一顿数落。绿云，这话出了一坤宫，可不能再说了。若是被旁人听见了，还以为是永章不睦兄弟，抱怨皇上呢。是臣妾糊涂了。皇上喜欢永臣，固然是因为他救驾的孝心。若永章也能体悟皇上的心意，不也是孝道吗？娘娘的话，臣妾记下了。请皇额娘、额娘、纯娘娘安，起来吧。坐。荣佩，去将秋梨雪耳汤拿过来。是。吃点点心吧。谢皇额娘。五阿哥回来了。那臣妾就先走了。嗯，臣妾告退。永琪，今天师傅都教了些什么呀？今日四哥不在，去了皇阿玛那里，师傅就没教新课。师傅说。王豪的课业都以四哥的进度为准，四哥若是不在，我们就先缓一缓。永琪啊，听说你皇阿玛将他之前用的弓箭和文房四宝都赏赐给你了。是，皇阿玛还叮嘱儿臣要好好学习文治武功。那是你皇阿玛对你抱有期望，你必要牢牢记住你皇阿玛的话，勤加休息。儿臣明白。再有啊，如今你四哥得意，你就好好磨练自己，韬光养晦，避开你四哥的风芒。皇额娘的教诲，儿臣都记在心里了。嗯、朕盼着永基快快长大，可以为朕分忧。皇上也太心急了。嗯，朕最近见你啊，瘦了不少，晚膳也不怎么用。是否是照顾永琪太累了？如今还不累，接下去恐怕有的累了。怎么说？江雨冰给臣妾诊脉，说臣妾已经有两个月的身孕了。啊，好啊，好啊，你这么快又孕起了，朕真是高兴啊！皇上是不是又想要个皇子啊？有了永基啊，你这一胎是男是女都好。有了皇子呢，固然是锦上添花；但若是公主，可谓是儿女双全。好，甚好。慢慢点儿。嗯。烟花一落日，丝管醉春风。这圆明园啊。确实比紫禁城透气多了。是啊，皇上雅号园林景致，如今又国富民强，才能把这江南秀丽和北地阉割融为一元。臣妾也喜欢这儿。嗯，这嫔妃们的住处都安排好了吗？尤其是皇额娘，她喜欢清静。太后她喜欢长春仙馆，皇上就住九州清宴。臣妾就住在东边的天地家春，淑妃呢求了春雨书和馆，令妃住在晚春轩，客嫔就在西边的陆香斋
，其余嫔妃都有他们各自熟悉的公社。嗯，皇后果然细心周到啊！这回你的产期在七月，正是热的时候，朕打算啊，在这圆明园住下。这里毕竟比宫里凉快，等孩子满百日之后，咱们再回去。多谢皇上。皇上，皇上，十阿哥病情反复，贤亲王府乱了分寸，请求皇上多派些太医去一同诊治。怎会如此啊？小孩身子弱，病情反反复复也是有的。尽快拨些老成的太医回去伺候着。这。原以为啊。朕的身体康健，十阿哥也见好，就能躲过天象的御史。朕没想到，还是逃不脱。难道朕与十阿哥是如此的父子渊博吗？皇上，您还是得放宽心。或许太医们诊治完了，十阿哥就会好起来的。但愿如此吧。这圆明园的戏班子，不比南府的差呀。说来，皇上喜欢昆曲，主的昆曲也唱得极好。说这些做什么？宫里传戏的日子不多，主若是再学学，皇上一定喜欢听。佛祖在上，求您保佑我的孩子无灾无难，平安长大。求您了，主，实在不成，您去求皇上出宫看望十阿哥吧。冬天时我已去过一回，如今再去，实在是有违宫规了。宫里的孩子这么多，为什么非要把十阿哥送到外头去啊？皇上是为了十阿哥好，皇上是好心。这月中旗平叛沙罗奔，又平叛杂古土司苍旺之乱，如今只剩下一个准哥儿。准哥儿从圣祖之时就屡生叛乱，成为昼夜之患。朝廷为安准哥儿，将太后之女端淑长公主嫁给多尔扎。这多尔扎多年贪于酒色，残暴不仁，不得民心。如今准哥儿拥新贵，打瓦旗，部族内乱一触即发。报，皇上，准哥儿内乱。今儿听戏，皇上一直没来，听说进了勤政殿就没出来。大臣们也是一波一波的往勤政殿赶。皇帝召见陈宫是常事，你不是已经派人去打听了吗？这就有消息了。打听出什么了？禀太后，准噶尔部的达瓦齐杀了首领多尔扎，然后自立，前朝都乱了。什么？俄父死了？是。端书长公主的信到了，你们也都看了，都怎么说啊？皇上，长公主亲自修书，恳请朝廷出兵平定准噶尔内乱，言辞切切。此次多尔扎被杀，约是达瓦齐趁其不备暗杀，顺势否定部落自立。此人行事阴险狡诈，不是善于之辈。皇上，达瓦齐自知根基未稳，修书向朝廷归顺。倒也是识时务啊！他要是归顺也就罢了。你们仔细看过这信函上写的是什么吗？达瓦齐要求
，迎娶端书长公主为正妻，此事只怕要和太后商议。这事儿要朕如何向皇娘启齿？这达瓦齐无耻之极！皇上，您比达瓦齐乃人之常情，可。可眼下咱们打不起啊！若是能嫁女，以使准哥儿平静，这也算是善事。端叔长公主即使再嫁，也绝不会嫁给达瓦齐那个杀夫仇人吧？皇上，此事若处理不当，恐伤太后之心，有违孝道啊！可是达瓦齐素来与边地韩部彼此亲近。若此刻发兵，达瓦齐一定会与边地汗部连成一片。到时，我军婚姻战线拉得太长，而疲于应付。为了根治水患，近年来国库的银子都流进了河道，根本不够支撑大军征战半年的。而且这回河工上贪污清亏甚厉，江南水患又泛滥之时，接下来就是赈灾重修波梁之时，处处都需要银子。皇上，以微臣之见，能不打，还是不打的好。皇上，福家姑姑来了，说太后请您前往长春仙馆。你去转告，朕有要事走不开，等朕一得空，就去向太后请安。这。你说十阿哥快不行了，我一定得要出宫去。哎哎哎哎哎，淑妃娘娘，皇上正在议政，不能见您。皇上，淑妃娘娘，咱们的十阿哥快不行了。不是皇上不见您，求您把臣妾出宫去吧，皇上。就连太后也见不着皇上，国家大事要紧呢。太后，对，还有太后，还有太后。我去找太后。当日哀家要养着你的十阿哥，皇帝偏偏不肯。如今孩子病了，你要出宫多难。即便是哀家允许了，也只能是让你当日去当日回，总不能让你一直在那里照顾十阿哥。太医说，十阿哥的病只要天暖些就会好。可如今已经入了夏，十阿哥不仅不见好，还反而越发糟糕。臣妾身为人母，怎么可能不心疼？你心疼你的孩子，哀家也心疼自己的女儿。谁要是劝得皇帝，接恒绰回来。哀家就什么都答应他。太后，哀家知道你从来都不愿为哀家的事出言。恒提的婚事如此，讷亲的死也如此。可这回不一样，这回是恒绰身在险境。哀家体谅你的痴情，把你安排在皇帝身边。你就不能体谅一回哀家，体谅一回哀家的思女之心
臣妾给皇上请安。起来吧。皇上，是阿哥病重，您让臣妾接他回来吧。是阿哥病着，他一直在贤亲王府养着，突然抱回来，也会不习惯吧。孩子病了。身为额娘的，不能亲自在身边照顾，臣妾实在是愧为人母啊！皇上，求您开恩吧。这十阿哥是朕的儿子，朕怎么会不心疼呢？淑妃，现在国事烦扰。你就暂时别和朕说这些吧，皇上。臣妾从未曾求过您什么，但如今，臣妾为十阿哥担忧，太后为端淑长公主忧心，求您了，求您让孩子们都回到额娘身边吧。你从未替皇额娘说过话，如今也忍不住了吧？臣妾是太后送进宫的，自知要避嫌，所以多年来，臣妾从未曾多说一句，也未曾做过任何让您为难的事。但这次不同，这次是两个额娘的请求啊，他们都太想见到自己的孩子了。皇上，你怎么忍心看着母子生离呀、啊？好，朕知道了。你先回去吧，朕还要和大臣们商量国事。儿臣给皇额娘请安。嗯，皇嫂万安。柔淑长公主安。坐吧，谢皇额娘。皇额娘，天气燥热，儿臣给皇额娘准备了燕窝雪梨爽，还请皇额娘一尝，难为皇后的一番心。哀家心里火烧火燎的，再好的东西也吃不下。皇额娘牵挂端淑长公主，皇上和儿臣的心思也是一样的。皇上这几日在勤政殿议事，议的就是准格尔之事。准格尔之事有什么可在意的？达瓦齐拥兵自立，杀害俄父，那是乱臣贼子。怎的？皇帝不早早的下令出兵，平定准格尔内乱？儿臣身在后宫，怎敢智慧前朝政事啊？哼！后宫不得干政。嗯，好啊。你是国母，是皇后，哀家不与你谈政事，那就谈家事，如何？儿臣洗耳恭听。横绰，乃哀家长女，先前下嫁蒙古，是为国事，哀家心里再不舍，也不能阻止。可如今，横绰丧夫，哀家只是想把自己已够悲苦的女儿接回宫中，安度余生。哀家的这点为母之心，皇后啊。你能懂得的，儿臣懂得，儿臣也以为人母，懂得皇额娘此心。